YouTube ailem. Bugün yine enerji doluyum. Niye? Şokomigo yemedim ama içimde bir sevinç var. Neden diyeceksiniz. Bütün yavruların hepsini gördüğünüz gibi inşaat bandıyla bantlayacağız. Filkete yapmayı düşünmüyorum. O kanadına zarar veriyor. E, bantladıktan sonra bir güneşe çıkaracağız. Güneşte güneşlenecekler. Artık yavaş yavaş alıştırmamız lazım. Çünkü bazı arkadaşlar soruyor. Hocam ne zaman uçuracaksın diye. Ben de artık yemini güzelce ayarladım. Ardından bu yavruların hepsini bantlayalım. Ama en büyük sorun şu nasıl yakalayacağım? Öncelikle bir tanesini yakalayıp bir bantlamaya başlayalım. Nasıl şöyle öğrenmiş miyim? Öğrendim. Neyse. Bu arada arkadaşlar kuşlarımızı böyle bantları nasıl yapıyorduk? Şöyle yırtıcı bir kaplan gibis. Öyle mi? Şimdi nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar isterseniz bunların hepsini bantlayalım. Biraz bunu çekmekte sıkıntı çekeceğiz. E, Bantlattıktan sonra görüşürüz. Görüyorsunuz bayramlıklarım mahvoldu. Kuşları yüzde doksanını şey yaptık, bantladık. Hemen dışarıya çıkaracağım. Yemliklerini, soluklarını, her bir şeyini dışarıya doğru şöyle koyalım. Bantımız biraz kalitesiz çıktı. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi yapacağımız en iyi şey onları güzelce... Şuraya güneşe koy abi onu. Yem, yemi güneşe koyayım ben. Gelsin. Güneş de güzelce beslensin. Evet. İlk kez dışarıya çıkarıyoruz arkadaşlar. Korkutmadan, fazla incitmeden. Hadi dışarıya. Dışarıya çıkmak istemiyorlar. Niye? Çünkü ilk defa dışarıya çıkacaklar. Hadi bak, hadi, hadi, hadi, hadi. Hadi güneşlenin, hadi, hadi. Hadi oğlum, hadi kızım. Cinsiyetinizi bilmiyorum ama. Aha, kustu. Hadi bakayım. Oh. Hangisi kustu? Bir tanesi e, şey kustu. E, mısır, niye? Yeni mi oldu? Daha yeni oldu. Bakarız ona. Ha? Evet, gitsin yeminler diyesinler. Kardeşler de çıktı. Bak sen de dışarı. Dışarı, dışarı, dışarı. Güneşe git kız. Hadi güneşe git. Dostlar görüyorsunuz. Kuşlarımız güneşin tadını çıkarsınlar güzelce. İsterse kendileri girsinler. Böyle bakalım. Şöyle ilk kez dışarı çıktıkları için biraz şaşırıyorlar. Ben de önlerinde durayım ki en azından şey yapmasınlar. İçeriye hemen direkt girmesinler diye. Nasıl arkadaşlar yavruları, postalarımızı, bu güzel tatlı postalarımızı dışarıya çıkardık. Sizce nasıl gözüküyorlar? Bakın gördüğünüz gibi. Mülemansımızı, ondan sonra göv postalarımızı ve çakmaklıklarımızı görüyorsunuz, sinek postamızı. Bunlar iyice güneşlensinler, köpeği uzakta bir yere bıraktık. Dolayısıyla en azından biraz kafaları rahat, bir problem olmayacak. Şöyle bakın, güneşi görünce kendilerini kaşımaya başladılar. İnşallah bir problem olmaz. Şu yukarıda gördüğünüz yavruyu, bakın gördüğünüz yavru ilk kez uçacağı için canavar gibi maşallah yani yapı olarak da şeklini şemalini görüyorsunuz. Hava çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Gittikçe de havalar ısınacak. Dolayısıyla ısındığı zaman da kuşlarımız rahat edecek burada. Şimdilik Burada kalsınlar. Kanatların yani bütün kuşların kanatlarını e, şey yapmadık. Bantlamadık. Ama güneşi görünce niye böyle oldu bilmiyorum. Herhalde tüyleriyle ilgili sıkıntıları var. Onları e, tek tek. Aslında bunlara e, geçen hafta bir banyo yaptırmıştım. Bir daha mı banyo yaptırsak sirkeli suyla onu bilmiyorum. Ama bunlara biliyorsunuz e, parazit blotek bir de sirkeli su banyosu yaptırsak işte fena olmaz. Nasıl olur sence kardeş? Şimdi bunlar bant diye böyle duruyorlar. Evet. Hani şey nasıl oluyorlar ya? Yani. Şey nasıl peki bu tüylerini kabartmaların sebebi ne böyle? Güneşi görür görmez. 
Bant açıyor, araya güneş girsin diye. Evet, hı hı. Banttan ötürü böyle rahatsız. Zaten şu an kafalarında hep şey var, bant. E bak banttan kurtulmak istiyorlar. Evet. 2-3 yani güne bir haftaya kadar bantlarını açarsınız, rahat bırakırsınız. Sonra uçmaya Anladım. başlarlar zaten. Anladım. Bak kendi kalkıyor zaten. Evet, içerisinde. evet, evet. Bak bu güzel oldu. Yani Allah'ın izniyle... Bu iş bizde diyorsunuz ha? Daha bu başlangıç. Evet. Ben şimdi o zaman arkadaşlar ne yapalım? Kuşlarımızı biraz rahat bırakalım. Daha sonra içeri alırken... De... Evet dostlar. Kanatları bantlı olduğu için yukarıya çıkamıyorlar. Ve gençleri görüyorsunuz. Uçmaya başladılar. Yavaş yavaş bu bantlıların hepsini biz yavaşça alıştıralım. Al... Bu ilk oldu. Bundan sonraki süreçte artık her gün bunları dışarıya çıkartacağız ve uçurmaya çalışacağız. Şimdilik bir problem yok. Umarım birbirleriyle de ilgili sıkıntılar olmayacak. Eğitimlerine başladık. Yasin Reis sen bana bu konuda yardımcı olursun. Nasıl alıştıracağım, nasıl alıştırmayacağım diye. Hadi bakalım diyoruz. Ve arkadaşlar ne diyoruz? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, hepsinden önemlisi yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.